Trong khi đó, thì giám đốc CDC Bình Phước bị cách chức vừa liên quan đến vụ Việt Á. Thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 4, Sở Y tế Bình Phước thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Sáu, giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC ban hình thức cách chức. Quyết định được ông Quách Đại Đức, giám đốc Sở Y tế tỉnh ký cách đây 2 hôm. Theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Đảng ủy CDC Bình Phước buông lỏng lãnh đạo đã để một số cán bộ nhân viên vi phạm quy định pháp luật trong mua vật tư y tế phong chống cúm tàu. Ông Sáu là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về những vi phạm này. Trước đó, CDC Bình Phước ba lần mua kích test COVID và bộ chiếc tách từ công ty cổ phần công nghệ Việt Á với tổng giá trị là gần 45 tỷ đồng. Hai lần mua sau điều hình thức chỉ thị chỉ định thầu rút gọn. Cuối năm 2021, ông Sáu báo với lãnh đạo Sở Y tế có nhận quà của Việt Á xin trả lại. Sau đó, ông cùng nhiều cán bộ CDC tỉnh bị Bộ Công an mời làm việc liên quan mua sắm tiết trang thiết bị phòng chống dịch. Hiện kết quả điều tra chưa được cơ quan công an thông tin. Công ty Việt Á đang bị Bộ Công an điều tra do liên quan nâng khống giá kích xét nghiệm cúm tàu. Sau khi ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kim Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị bắt giữ hồi giữa tháng 12 năm 2021, lãnh đạo CDC một số tỉnh và lãnh đạo các vụ Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ cũng bị khởi tố. Liên quan vụ nâng khống kích xét nghiệm cúm tàu của công ty Việt Á, đến nay cơ quan điều tra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã khởi tố gần 30 bị can. Trong đó nhiều bị can là lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC các tỉnh, lãnh đạo cấp vụ thuộc các bộ, ngành. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 13, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật với nhiều lãnh đạo Học viện Quân y trong đó có cấp tướng.